President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. On the court is now back in session. Reprise de l'audience. And good afternoon again, Mr. Witness. Bonjour, Are you ready? Plus, Monsieur le témoin, êtes-vous prêt? Witness, yes, Mr. President, le I témoin. am ready. Oui, Monsieur le Président, je suis prêt. President, thank you. Le Président. And again, I'd like to hand the floor Merci. to the international Je deputy co-prosecutor to continue putting further questions to the witness. Du procureur pour présenter, pour poursuivre son interrogatoire du témoin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. Nous parlions à l'instant du fait qu'il y avait beaucoup de moustiques, We were talking about the fact that également des conditions d'hygiène à l'intérieur des cellules de prisonniers à Okamseng. Est-ce que les prisonniers tombaient souvent malades et savez-vous de quel type de maladie ils souffraient Prisoners uh, usually face the following uh, diseases. Les that is souffraient souvent des maladies malaria, souvantes, le or dysentery. Ou la dysentery. And that's due to the uh, uncleaned or unboiled water. Ceci était dû à l'eau qui n'était pas propre ou était non bouillie. Est-ce que les prisonniers, en règle générale, recevaient des soins appropriés? de la part d'un personnel médical compétent. Health care provided to the prisoners by competent health care workers. When a prisoner got sick, lorsqu'un prisonnier tombait malade, there was a, a medic on the compound un médecin était who provided the treatment et qui fournissait as for des soins. the uh, medicine usually it was homemade it was in the form of a repeat drop of pellets uh, and the ingredients were herbal and it was mixed with a powder était, uh, Fait à la main, and we also had uh, some form of uh, modern medicine. Nous avions également des, une forme de, de médecine moderne, une forme de médecine moderne associée à la médecine artisanale. Est-ce que cela suffisait à éviter que des prisonniers meurent de ces maladies enough to éventuellement aussi de malnutrition the prisoners caused by those diseases? as well as malnutrition. As for the uh, condition where the medicine was not effective, Dans les cas où uh, the, uh, la uh, limited foods that uh, led to uh, malnutrition, some prisoners died as a result of that. Mouraient du fait de malnutrition ou des rations alimentaires inadéquates ou insuffisantes. Était-ce encore plus le cas pour les détenus qui étaient Was that menottés jour et nuit, c'est-à-dire ceux qui étaient soumis more of a case surveillance at, spéciale in the case of prisoners who were shackled que leur santé all se night plus vite que celle des autres? or those who were imprisoned under severe conditions, were those prisoners subjected to a situation that made their, their health care worse than that of others? <laughs> As for uh, prisoners Réponse. who were chained, since they were considered uh, serious offence uh, prisoners, Étant donné considérés comme des they did not face any sévère. serious uh, illnesses. Ils ne pas 
de maladies graves. Some of them actually had a flu or cold. Certains and then the medic would uh, provide them with the medicine. Et uh, bénéficier des soins du médecin. Donc vous nous dites là que finalement, j'ai bien compris, ils bénéficiaient d'un meilleur traitement que les autres, ou alors au contraire, du fait d'être enchaîné toute la journée, de ne pas pouvoir bouger, ils avaient souffert de certains maux particuliers, comme des blessures aux chevilles, ou des infections, des œdèmes aux jambes. Est-ce que vous avez pu constater ce genre de choses Swollen feet and other Je pains in their joints, etc. Mr. Vines, please hold on. Monsieur le témoin, veuillez patienter. La défense de Kyo Sampan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai cru entendre de loin, Monsieur le procureur indépendant qu'il allait reformuler sa question. Je crois qu'il a bien compris que je suis toujours dans mes objections habituelles, à savoir éviter de mettre les mots dans la bouche du témoin. Je vais formuler ma question différemment. Est-ce que les gens qui étaient enchaînés jour comme de nuit et qui ne pouvaient pas bouger souffraient de blessures aux chevilles, aux niveaux des menottes ou des chaînes Uh, all day had illnesses such as pains in their joints and swollen feet. No, as for prisoners who were chained, I did not uh, witness any of them who uh, had wounds as a result of uh, being chained qui avaient des blessures résultant des chaînes qui leur entravaient les jambes. Je voudrais simplement euh, couvrir une question concernant like le nombre des prisonniers just one qui sont passés par Okansen durant le moment où vous avez travaillé sur place. Est-ce que vous avez une idée du nombre there? global de Do prisonniers you know différents qui ont the total été number of amenés au centre d'Okansen durant la période où vous y étiez, c'est-à-dire avril 1977 jusqu'à la fin du régime. Vous avez passé là, c'est-à-dire de l'April 1975 jusqu'à la fin du régime. I cannot uh, tell réponse. you what the situation uh, was in 1975, since I was uh, sent there only in 1977, Car, uh, and uh, it was not a law, that is, for the period of 1977 and 1978, that I remained there. As for the uh, number of uh, prisoners there at any one point, uh, there were less than 200 of them. But I cannot give you any real number. Mais je ne peux pas vous donner de chiffre exact. In hindsight, based on my recollection recul, of the number of those who are, whom I saw every day, there were not many of them. Du nombre de personnes que je voyais à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers, je pourrais dire. As I said, I could say they were somewhere near Comme je the dit, number of a 200. Ils approchaient la centaine. Pardon, ils approchaient le chiffre de 200 prisonniers. D'accord. Well. Concernant le, le nombre de morts qu'il y a eu à Aucanseng, est-ce que vous avez pouvez nous donner une estimation du nombre de personnes qui Are sont décédées, c'est-à-dire la différence entre ceux qui sont entrés et ceux qui restaient encore en vie à la fin Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu de transfert. Est-ce que vous pourriez nous donner no une idée du chiffre de personnes qui Can sont décédées à Aucansen Aucansen 
Monsieur le témoin, veuillez patienter, Maître Copper, vous avez la parole. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. À supposer qu'il n'y ait pas eu de transfert, pourquoi supposer qu'il n'y ait pas eu de transfert Si je comprends bien, d'après toutes les dépositions, des personnes avaient été transférées. Demandez au témoin d'indiquer le nombre de personnes détenues et qui n'avaient pas survécu au régime sans parler de transfert. C'est une question complexe pour le témoin, à mon sens. Et je ne vois aucun fondement qui permet de dire qu'il n'y a pas eu de transfert ou de déplacement. Je pense que l'avocat de la Défense n'a pas écouté tout à l'heure lorsque le témoin a dit qu'il n'y avait pas eu de transfert vers l'autre centre de sécurité uh, no au Tang dirigé par ta Mais peu importe, monsieur le témoin, je vais reformuler de manière plus simple. Pourriez-vous nous dire à peu près But combien de personnes sont mortes au centre de sécurité d'Okansen entre avril 1977 et April 19, la fin 77, c'est-à-dire au moment où vous étiez sur place. That is the period when you were there. I cannot recall the total number of prisoners who died at Okansai Security Center from illnesses. And from my recollection, there were not many of them who died from illnesses. Namely, uh, qui est malaria, mort de maladie, à savoir the, uh, des suites de malnutrition ou uh, de malnutrition et de dysenterie. Je dirais qu'il y avait une dizaine de prisonniers. Although, as I said, this number is not that precise. Même si ce chiffre n'est pas très précis. Je voudrais lire un extrait de votre like procès-verbal d'audition, E4 par 406, il s'agit de la réponse 6. Je cite, « Il y a eu quand même beaucoup de prisonniers décédés au centre. Ils sont morts de maladie et de faim. Les prisonniers enchaînés ne mangeaient pas à leur faim. » Ils étaient squelettiques et ils mouraient des suites de leur maladie. Quant aux prisonniers qui travaillaient normalement, ils mangeaient suffisamment de riz en grains, en particulier les prisonniers qui étaient sous mes ordres. Les prisonniers que nous avons éliminés en exécutant les ordres de la hiérarchie Following the orders of the hierarchy, en dehors des Vietnamiens et des Jarai, ils étaient au nombre d'une dizaine et ils faisaient partie 10. des soldats. They were Par conséquent, au total, les prisonniers qui sont morts dans all le centre all, the prisoners who died étaient de l'ordre de quelques centaines. Ils n'étaient pas plus de mille personnes. Fin de citation. End of quote. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire concernant le nombre de prisonniers qui sont décédés au centre Vous avez parlé dans, lors de votre audition de plusieurs centaines de personnes. When I was first uh, interviewed, réponse. Lorsque j'ai été interrogé pour la première fois, I was interviewé. Whether prisoners died as a result of illnesses or si that they were killed, and whether there were thousands of them who died ah, at the Open Security Center. 
and uh, my response uh, was that I would not uh, acknowledge that uh, the uh, number was in the several thousands. Que, uh, il y en avait and plusieurs I centaines added that uh, from my uh, recollection, and of course this matter happened uh, many, many years ago, étant donné que les faits se sont déroulés il y a fort longtemps, was that uh, I années. cannot give them any precise uh, number. Un chiffre précis. Et quel était parmi ces centaines de personnes and décédées, among the la proportion à peu près died, de prisonniers qui sont morts de maladie ou de malnutrition et la proportion de prisonniers qui sont morts parce qu'ils ont été éliminés. Pour reprendre les termes de l'extrait de votre procès verbal que je viens de lire, you use in the uh, record of your interview that I've just read out to you. I object to this. I object to this. Mr. Witness, please hold on. Monsieur and uh, Councilor Copper, you have the floor. Maître Copper, vous avez la parole. I object to the formulation of this question. Je fais objection à la formulation de cette question, Monsieur le Président. Le témoin vient de dire que pour autant qu'il s'en souvienne, il y avait une dizaine de personnes qui seraient décédées des suites de maladies, paludisme ou malnutrition. Ensuite, le procureur donne lecture de cet extrait. Et je n'ai pas entendu le témoin dire que des centaines de personnes étaient mortes de maladie. Lui soumettre cet extrait implique qu'il l'aurait dit, qu'il aurait confirmé ce fait. Cette question est donc orientée. La preuve qui a été faite devant la Chambre est qu'à son souvenir, dix personnes, dix prisonniers uniquement, étaient décédées des suites de maladies. Monsieur, Monsieur le Président, si je peux répondre, j'ai lu cet extrait. Le témoin a confirmé qu'effectivement, il avait dit que quelques centaines de détenus étaient morts à aucun signe. Il n'a pas dit qu'ils étaient tous morts de faim ou de maladie, justement. Donc je voulais savoir, parce qu'on a parlé également d'élimination, s'il y avait, il était possible pour lui d'estimer la proportion qu'il y avait de gens qui sont morts de maladies et la proportion de gens qui ont été éliminés sur place. Je pense que c'est une question légitime qui me permet d'avancer dans l'interrogatoire. Le président, l'objection de la défense de Nunchia est rejetée. Et cette question a un fondement pertinent. Monsieur le témoin, vous rappelez-vous de la dernière question que vous a posée le substitut procureur Si oui, vous pouvez y répondre. Witness. I Je ne peux pas donner de chiffres précis, mais répondre de manière précise en ce qui concerne la proportion des prisonniers décédés. En référence à mon procès verbal d'audition, il y avait des centaines, plusieurs centaines, qui étaient décédés, y compris ceux qui étaient écrasés et éliminés, de même que ceux qui étaient morts au centre de détention des suites de maladies. Estimation of the percentage, I could say Pour that there were less a number of prisoners who died from illnesses than those who were smashed. Décédés de maladie que celles ayant été éliminées. Merci, Monsieur le témoin. Thank you, Mr. Witness. Vous avez une question. I would like to put a question to you regarding interrogations. Est-ce que vous avez eu accès à des aveux écrits provenant de Phnom Penh et maintenant de prisonniers qui avaient été interrogés à Phnom Penh pour 
procéder à vos interrogatoires à vous, des prisonniers d'Okan Seng. Est-il arrivé que vous ayez dans les mains des confessions, des aveux de prisonniers de Phnom Penh Phnom Penh. I never had any confession in hand. Je n'ai jamais tenu dans les mains un procès verbal d'aveu venant de Phnom Penh. When uh, a prisoner was interrogated, only no had in his hand a no confession or document from Phnom Penh, dans les mains un document and Roe himself was the one who interrogated the prisoner. I was uh, sitting uh, nearby Je me to uh, take note près, and record the uh, question and the uh, answer. Je consignais les questions ainsi que la réponse. To, uh, kind of Mais je n'avais donc pas accès à ce type de document. Nous avons parlé tout à l'heure de cette personne qui était venue de Phnom Penh. Vous avez donné son nom. Est-ce qu'il est venu avec un certain nombre d'aveux avec lui de Phnom Penh Et savez-vous d'où provenaient ces aveux De quelle entité where those confessions were from. Ou de quel centre words, de sécurité, par exemple. From what entity or from what security center. Um, from which security center those Je ne lui avais pas demandé were. de quel centre de sécurité provenaient ces aveux. Je devais moi-même faire attention à ce que je disais ou aux questions If que je posais. Si je voulais en savoir plus sur les, les affaires du centre ou sur les However, prisonniers, je mettais ainsi ma propre sécurité en danger. Mais d'après mes observations, il interrogeait les prisonniers sur la base des documents qu'il avait avec lui, en sa possession. Est-ce que ta saille ou ta sarune ont eu accès à des aveux de prisonniers qui venaient de Phnom Penh? Confessions of prisoners from Phnom Penh. Je n'ai jamais vu ça. Consult with no or with me in relation to confessions Prendre la from tâche de nous ou de moi-même en ce qui concerne les aveux venus de Phnom Penh. Concernant Sao Saron, je voudrais lire ce que vous avez dit. Donc, procès verbal E3 bar 5, 5, 1, 2, à la réponse 13. Vous avez dit... And this is what you stated. Quant à moi, j'ai reçu un procès verbal qui m'a été remis so par TAR 05 et qui devait me servir pour interroger les prisonniers à Okan Fin de citation. Et ailleurs, dans vos procès verbaux, vous, vous avez précisé que TAR 05 était TAR 05. Est-ce que vous pourriez me dire si cela vous rafraîchit la mémoire concernant un procès verbal que TAR 05 vous aurait remis a record of interview or confession that Tassarun gave you. I cannot recall that. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Alors, est-ce que Tassarun a donné, à un moment donné, des instructions à Sey ou à vous-même quant aux méthodes d'interrogatoire qu'il fallait utiliser 
avec des prisonniers qui refusaient de répondre aux questions who refused qui leur étaient posées to answer questions put ou to qui them, refusaient d'avouer. Est-ce que vous avez des instructions concernant confess? les méthodes, les techniques d'interrogatoires I received instructions on the, the interrogation techniques. J'ai reçu des instructions sur les techniques d'interrogatoire. The instructions were to get the uh, prisoner to write his answers à rédiger ses réponses. And uh, after we uh, received uh, such uh, documents, then we can use it to Après question the, the prisoner further. Nous pouvons l'utiliser pour les interroger davantage. D'accord. Là, c'est la situation. Là, c'est la situation où tout se passait bien et le prisonnier collaborait. Mais si, which everything went very well and the prisoners lorsque le prisonnier ne voulait pas But manifestement dire la vérité. Y avait-il des instructions utilisées par le biais des gardes, usage de la force to guards, to use force, en frappant les détenus ou en utilisant des fils électriques Est-ce que Tassarun a donné quoi que ce soit comme instruction à ce niveau-là Tassarun, is there any instructions in that regard? Tassarun. Tassarun never Réponse. issued instructions on what to do with the prisoners who refused to confess. Qui refusait d'avouer. I only heard from No, who gave instructions to the security guards, no donner des instructions that uh, when they de had to feed the prisoners with rice, en leur the guards should mix uh, with uh, more salt uh, so that the prisoners would uh, become thirsty et y mettre beaucoup de sel pour que for, les prisonniers uh, aient soif. Who, uh, outside, de manière à supplier les gardes postés à l'extérieur de leur donner à boire. In a case when a prisoner asked for a water, then the guard should tell the prisoner to tell the truth to Anka when Anka questioned him. La vérité à l'encar lorsque l'encar l'interrogeait. Dans la salle d'interrogatoire, uh, in est-ce qu'il y avait des instruments qui pouvaient servir à torturer les détenus to qui refusaient de dire la vérité During the uh, period that I worked at the interrogation room, séjour, there was no instrument, uh, uh, namely clamped or electrical wire there. Ce des ou des câbles électriques dans ces salles. Je voudrais me contenter de dire, like, uh, de lire ce que vous avez dit said, um, dans le procès verbal uh, E3 bar 55 La question vous était posée the question, uh, was put to you de savoir si dans le centre de sécurité de Okansen, uh, il y avait des instruments qui servaient à torturer. Et vous avez dit office, à la réponse 8 qu'il y en avait quand même. Were. En outre, il y avait un There matériel nécessaire pour électrocuter avec du courant shock. électrique. J'ai vu I les gardiens mettre en pratique cette méthode sur la personne des prisonniers qui faisaient partie Jarai des minorités ethniques Jarai et qui ont été arrêtés sur le champ de bataille. 
Il y avait également des bâtons, mais ils n'ont pas été utilisés sur place. Lorsqu'on en avait besoin, on allait en chercher. Fin de citation. Monsieur le témoin, que cela rafraîchit votre mémoire sur ce que vous avez déclaré aux enquêteurs des juges d'instruction. Answer. Réponse. Concerning the electrical shock, those electrical shocks were used when Jerai was sent into the security center. Security guards from observation carried the phones in the North regime to shock the prisoners. So they used that kind of phones to execute the electrical shock to the prisoners. The telephone du regime de London, si l'interprète a bien compris, pour infliger des secousses électriques, des décharges électriques à ces gens. Je voudrais également lire ce qu'a dit so like Tarsay, Chongsay, Tarsay, 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 who was the head of Okan Singh, in his WRI E3 slash 405 at answer 14. Je cite, and I quote, parfois, il y avait des actes de torture, uh, they were acts of torture, mais ils n'ont pas été perpétrés uh, de façon systématique sur tous les prisonniers. Les actes de torture the ont acts été effectués dans le but d'obtenir des aveux. Ils ont été faits sur des prisonniers they were carried out on prisoners who were suspected of having hidden information or on those who did not want to tell the truth. These prisoners were beaten up and they were beaten with a whip. They were electrocuted with the electric power. End of quote, free translation. So here Chomsen makes no distinction between the prisoners who were Jarai or not. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que Chomsey a dit à propos de la torture qui a été perpétrée non systématique sur les prisonniers. Answer. I have listened to the testimony of Sai in relation to torture. Concerning the acts of torture, it was the conclusion of Sai in relation to torture inflicted on prisoners. La torture infligée aux prisonniers. Je, resterai là, well, resterai là sur cette question I will stop here with this uh, issue because I must now start talking about other issues. issues. You said that among the hundred people who died at Okansing, most of them had been smashed. À quel endroit, uh, so where were exécutées? these people executed? Y avait-il des fosses pré-existantes, pre-existing pits, dans lesquelles on a in which, uh, enterré ces personnes? These people were buried. Pourriez-vous nous en dire so un peu plus? So can you tell us a little bit more about that? Chamchamban. <coughs> Answer. I can recall that when prisoners uh, were taken to be killed, mostly it happened at night time. The execution perpetrators uh, at the time but did the action team know and die were sleeping in different rooms. Prisoner, prisoners were arrested at 
around 7 or 8 uh, p.m. And at that time, I did not see Tim. Et à ce moment-là, je n'ai pas vu Tim. Usually, Tim would be there when a prisoner was taken général, away to be Tim killed. But là, on that particular day, Tim was not tuer. present. Ce jour-là, Tim n'était pas présent. And since it was at, it was dark. At night time, noir, I do not know where nuit, those prisoners were sent to be killed, where the prisoners were sent to be killed. On a emmené ces gens, ces prisonniers, pour les tuer. Juste une précision, quand vous dites que Tim n'était pas là, Just a point of clarification, when you said that Tim was not there each time a prisoner was executed, what do you mean by that? Um, because I understand uh, that uh, since he was in charge of the security unit, it would be he who would be in charge or at least who would supervise uh, the executions. So tell me if I somewhat misunderstood here. Answer. In relation to the management of prisoners, it was Tim who was in charge Tim of it. Qui and there is a question from you in relation to pits. Vous sur des fosses. There were pits used to put uh, the gerais, people who had been killed, that uh, pit was the result of a B-52 bombing. Ces fosses étaient en réalité des cratères consécutifs au bombardement d'un des B-52. There was an occasion that the Jarai, ethnic Jarai, were killed. A few days later, I went to that location where there were jackfruits, and I could feel the, the sting sur place or bad smells. So I assumed that perhaps uh, the ethnic Jarai uh, had been killed at, at that location. À cet endroit, là où il y avait une plantation de jacquier. Justement, j'en viens well, à ce, in fact, yes, un des derniers I thèmes like de mon de question. C'est justement ces prisonniers de Jarai. In my examination, and it is the Jarai prisoners. Un seul ou plusieurs Were there grands groupes de Jarai qui ont été amenés au centre d'Okansang en 1977 ou 1978? Answer. Regarding Réponse. the ethnic Jarai who were sent into Okansang Security Center, they were transported into the security center by a vehicle, CMC. A big vehicle, two vehicles, in fact. They were sent in at night time. It was so noisy at the time that uh, those ethnic Jarai were sent uh, to into the center, there were too many people, and il y avait trop de monde quand les sont the space at the center could not accommodate le all those Jarai people, but uh, after they were in, they were locked inside. Mais après leur arrivée, ils ont été enfermés à l'intérieur. Justement, je well, voudrais euh, indeed, clarifier encore I would la like chose. Est-ce qu'il n'y a eu qu'un seul incident more. où des so Jarai sont arrivés So was there only one incident when Jarai people arrived in two big MC, je crois, CM, GMC trucks, ou bien y a-t-il eu plusieurs occasions où des Jarai ont été transférés en groupe à Bokansang. Et occasions où des Jarai ont été transférés en groupe à Bokansang. Et occasions où des Jarai ont été transportés en groupe à Bokansang. Massively to Bokansang. So can you tell us if this happened once or several times? Answer. I may have not remember well how many trips did that happen. I could recall that many ethnic Jarai of the, 
uh, were sent into the security center by vehicles. And there were one or two armed soldiers on each truck or vehicle. Dans chaque camion ou véhicule. Est-ce que vous avez une idée Do you have an idea or can you give me an estimate of the number of Jarai people? You told me that there were very many of them who qui ont été amenés au centre de sécurité d'Okanseng. Brought to the Okanseng Security Center en une ou plusieurs fois. In once or uh, in several trips. Answer. I cannot give the ex give you the exact uh, figure of uh, the ethnic Jarai. What I can say is that uh, there were plenty of them, more than 100. Perhaps there were around 105 or 110 of them, Environ but I cannot tell you the exact figure of those Jarai. Mais je ne peux pas citer de chiffres exacts. And do you remember the year and the season durant laquelle, uh, when um, ces jarai qui these Jarai people, more than 100 as you said, arrived at Okanseng? Answer. From my recollection, it was in rainy season. C'était pendant la saison des pluies. Était-ce encore au début de votre travail à Okanseng en 77 ou bien plutôt en 78? Job at Okanseng in 1977, or was it closer to 1978, closer to when the Vietnamese arrived? Can you give us an idea? There were classes at the border from late 1977, and the classes also took place at uh, Road 19. There were sporadic classes. At that time, Jarai, ethnic Jarai, were sent into Open Science Security ah, Center, Center, and I cannot tell you the exact time frame of that time. Exactement à quel moment c'était. Vous souvenez-vous des motifs de leur arrestation ou des circonstances de leurs arrestations? Do you remember the reasons for their arrest, or do you remember the circumstances of their arrest? What did you learn regarding these arrests? Et pourriez-vous également and me dire si ils ont transité par un autre endroit avant d'arriver, avant d'être amenés à Okansing? Could you also tell me uh, if uh, these Jarai people transited avant through avant another, arriver, another place before being brought to Okansing after they had been arrested? Answer. After those arrived, were questioned. They, in fact, did not reside in Cambodia. And this. People were living in uh, Vietnam. Mais bien au Vietnam. They were not arrested uh, in the in Vietnam. Ils However, uh, été they été were arrested Vietnam, in Cambodia. Mais bien au Cambodge. Je voudrais. Uh, I would like uh, si to ask you if when they were rapporté, arrested. Ils étaient armés. You were told that they were armed. Answer. 
after ethnic Jarai were sent into my center, I never received any information that they were they had been armed. They delivered ethnic Jarai to us. Ils étaient armés. Ils nous ont remis ces jarrailles. Some of them were in 30s. Certains, some other below 25, and there were elderly in 40s. Il y en avait qui avaient moins de 25 ans, in late 40s. Et d'autres approchaient de la cinquantaine. One or two of them. C'était le cas d'un ou deux d'entre eux. Were there women or young girls among uh, this group of Charai? There were not many female Charai. Il n'y avait pas beaucoup de And as I said, Jarai I cannot tell you whether there were dit, five or ten of female Jarai. Most si of them were male. Ou dix, la plupart des Jarai And as des for hommes, female, there were around five or six of them. Il devait y avoir environ cinq ou dix femmes. Je voudrais vous lire maintenant I would like to read out to you right now a telegram incident, regarding this incident, uh, or incident or regarding one of these incidents, E3 slash 240, which is dated 15 June 1977, and which was sent by V to the respected brother and copied. President, uh, please hold on. Co prosecutor, you have the floor first. Copper. Le président, Maître Copé, allez-y. Défense, merci. Objection contre la formulation de la question. C'est une des questions à laquelle devra répondre la Chambre, à savoir l'éventuel rapport entre ce document E3-240 et la déposition du témoin. C'est un point controversé qui n'est pas éclairci. J'ai rappelé la déposition d'un des prisonniers et qui dit avoir vu des victimes Jarai vers mars 78, à présent affirmer que ce télégramme est lié aux observations de ce témoin est contestable. Le fait n'a pas été établi et les pièces produites jusqu'ici ne permettent pas d'avancer une telle thèse. Monsieur le Président, j'ai posé Mr. beaucoup de questions sur cet incident de Jarai, la composition du groupe, arrived, la composition du groupe, d'où ils venaient, etc. Je crois que je suis so maintenant en que droit de confronter les témoins avec une pièce qui est au dossier, pour voir s'il s'agit bien du même incident ou d'un incident différent. Si nous parlons du même incident ou d'un autre incident, ce n'est que la date du télégramme, ça ne veut pas dire que la date d'entrée au Kansai that this is the date when they entered Okansei. It's just a report on the fact that they were arrested and not on the fact uh, that uh, they uh, were uh, taken to Okansei, which might have happened much later. That we don't know, in fact. So may I please uh, read out uh, this telegram and then put uh, question to the witness regarding its content in order to understand uh, if we're speaking about the same group of Jarai people. La défense, je conteste réellement cette façon de procéder. Il ne s'agit pas de l'auteur ou du destinataire de ce document. Ce témoin est invité à établir un lien entre un télégramme et sa propre déposition. I believe unacceptable. Cela so, me semble inacceptable. Uh, he can be shown, uh, On peut présenter au témoin le uh, document. However, 
mais de façon très neutre et sans insinuer que ce document est lié à la déposition du témoin, car ceci revient pour l'accusation à essayer d'obtenir des éléments qui conviennent à l'accusation. Bien sûr, j'ai contesté la présentation de ce document mon uh, objection a été rejetée, mais si le document doit like être here. présenté, qu'il le soit de façon neutre et sans orienter le témoin pour l'amener à déposer dans le sens souhaité par l'accusation. Le président de la Chambre décide de rejeter l'objection de la défense de Mr. Nunjia Kopa. La Chambre a permis la question de être posée au témoin et le témoin peut donner des observations sur la question pour faire des observations à ce sujet. Lastly, le témoin a été posée par le international député de la prosecution. International co Deputy Co-Prosecutor, please Monsieur le reformulate du your question. It was not uh, fully interpreted uh, a while ago, and perhaps the witness may not have listened fully to your question. Que le pas toute votre question. Indeed, uh, Mr. President, uh, I was about uh, to explain what this telegram was about and to read an excerpt of it uh, before putting a question to the witness. Uh, so I repeat, this is telegram E3-240, dated 15 June 1977, that was sent by a son named V, v -Y, to the respected brother. Et copie est and, à oncle, and copied oncle Noon, to Uncle Noon, Van, Brother Vaughan, Van, Vaughan, et Kieu. and Q. Les références en and français, the French ERN is 028250. Uh, Khmer, 0000, 1, 2, 8, 9, 7, 6, 6, 5. Je cite le point 1 au début du télégramme. À 9h du matin du 14 juin 1900, sous-entendu 1977, l'unité de production 801 en poste permanent à 107 est allé patrouiller et a arrêté 209 soldats vietnamiens dont including 9 jeunes nine filles females aux environs de Olaak, L-A-A-K, à 4 English. km au sud de la route 9. Ce sont en majorité Almost des Jarai, All of them are parlant mal Charai, le Khmer, who speak Khmer with an on les a envoyés accent. au commandement. They have already been kept in our custody. 
plus loin, ils ont dit qu'ils sont dans l'armée depuis 2 à 10 ans. Ils ont sur eux un AK, 3 AR-15, 2 pistolets, 3 grenades UPS. À mon avis, ce sont des ennemis externes qui viennent s'enfuir dans notre sol. Et plus loin, dans ce télégramme, cela se termine par solliciter des recommandations supplémentaires de l'ANCAR. L'unité de production 801 propose une décision immédiate et définitive. J'attends votre réponse favorable. Donc, monsieur le témoin, vous avez entendu la teneur de ce télégramme. Un événement où 209 soldats décrits comme vietnamiens vietnamese were arrested près de Ho Lac, close to Ho Lac, en disant que ce sont en majorité des Charais. Il y avait neuf jeunes filles parmi eux. Est-ce que ces éléments vont permettre de nous dire si ces éléments vont permettre de nous dire si ces éléments vont permettre de nous dire si ces éléments vont les personnes If que vous avez vues arriver you saw à Okansang Okan correspondent à celles qui sont décrites ici dans le Telegram. Les personnes qui sont décrites dans ce Telegram. Ansa. Réponse. I think that the testimony in relation to the capture of uh, 204 Vietnamese when uh, I compare it to the real situation si happening at my location avec la situation réelle là où I think uh, the number was overstated Il me semble que ce chiffre est exagéré. it was not at that the uh, number of uh, people that uh, I that we received Nous at the security center reçu autant de gens que cela the, lo au centre de the sécurité. center was ten about ten meters long and Le six meters wide environ dix mètres sur six together with the previous prisoner who were soldiers that en outre des the center could not accommodate uh, the place. 204 dit, le centre pas pu accueillir people that was mentioned dont il est ici a while ago. That was a different account. And uh, I cannot uh, tell you the exact number of uh, people who were arrested at the time. Combien de gens ont été arrêtés à l'époque? Il me reste seulement quelques minutes. I only have a few minutes left to witness, to clarify this. In fact, the group that you saw arrived at Okan Seng. Ont-ils ce groupe a-t-il été accusé d'être des soldats vietnamiens ou non? They were not accused of being Vietnamese soldiers. They were not accused of being Vietnamese soldiers. From the information I received from the battlefield, they were considered soldiers. These people were considered Turkish soldiers. Before the period of 1970. Avant 1970. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'habitait pas, qu'il ne vivait pas au Cambodge, mais qu'il vivait au Vietnam. Est-ce que ces personnes avaient la nationalité vietnamienne ou étaient considérées Were those persons of Vietnamese nationality Vietnamienne par les autorités or they were considered as being Vietnamese by the officials of the division and the center. Answer. Réponse. From their tone of language, 
d'après le langage qu'ils utilisaient. Ils ont peut-être été ethniques, mais je ne sais pas comment parler de langue. But from the tone of language and from their accent, they may have been Jarai. As for the color of their skin, they were not Vietnamese. They were those who resided in the mountainous area as those who were living in Rotanakiri province. Et ils ressemblaient à ceux qui vivaient dans la province de Ratanakiri. Monsieur le Président, j'aurais besoin encore de cinq minutes aujourd'hui. Euh, si vous m'autorisez, Monsieur le Témoin, je voudrais qu'on soit bien clair. Me. Je ne faisais pas référence witness, à l'ethnie de ce groupe, to the plutôt of that sa nationalité. But to Est ce que vous comprenez cette nationalité. différence Donc, ce que je voulais savoir, si c'était bien des gens qui What habitaient au Vietnam, Those who are persons residing in Vietnam, who spoke Jarai and who were detained, Jarai detainees, or there were nationals of another country, that is a country other than Vietnam. Answer. They. In fact, resided in Vietnam, so they may have held Vietnamese nationality. Et aurait donc pu avoir la nationalité vietnamienne. Tout à l'heure, j'ai fait état d'une réunion que vous auriez eue avec Tassarun, avec Sai également, à propos de ce groupe de Jarai. Regarding that group of Jarai. Que vous a dit Tassarun à propos de ces personnes? Que fallait-il en faire Et quel a été leur sort Et quel a été leur sort Answer. Réponse. After I had met Tazarun or Zero Five. Together with Sai, he asked me about the management issue. Il m'a posé des questions sur les problèmes de gestion. We were asked about how Oregon State Security Center managed the ethnic Jarai. On m'a demandé comment le centre de sécurité de Kansai gérait la question des Jarai. And at the time, Sai made a report that. À ce moment-là, Sai avait fait un rapport. The management of large number of ethnic Jarai and in light of the limited number of security guards, they were not able to control and manage ethnic Jarai or prisoners. And number two, Sai made a report also about the accommodation for the detainees. Sai made two points. Ça y a fait valoir deux points. To Tassarun in the meeting. À l'intention de Tassarun au cours de la réunion. Il me reste peu de temps. Je voudrais lire ce que vous avez dit lors de une audition E3/55/12 à la réponse 11. Vous parlez de cet incident. Vous dites ceci les Jarais ont effectivement été arrêtés. Pre-transmission le Jarai était au nombre de plus de 100 personnes, y compris 5 à 6 femmes dans le groupe. À l'époque, Tassarun, à 5, nous a demandé à moi et à Sey d'aller le voir. Ensuite, il nous a dit qu'il fallait prendre des mesures contre ces Jarai. Lorsque nous sommes retournés au centre de sécurité, nous avons donné l'ordre à l'unité de sécurité de prendre des mesures contre eux. Prendre des mesures, 
entre guillemets, signifiait qu'il fallait les exécuter. Fin de citation. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire sur ce que Ta Sarun vous a dit qu'il fallait faire de ces Jarmai, c'est-à-dire les exécuter as to what you had to do to the Jarai, that is to say, to execute them. Answer. Réponse. I can recall the instruction of Tazarun or Taz 05 about ethnic Jarai after the report of Sai. And after hearing the report, he sum up the report and said, avoir, uh, please solve it. Lu le rapport, and il a it was our a understanding that the word resolve it mean, means uh, kill. Et, uh, notre entendement que, uh, le problème, ou des mesures, tuer, and uh, I gave my answer to the investigators uh, when they came to interview me. And I did uh, say that after we met 